En, en dit is een voordeel vir my, want vir kan ik met jou iets deel, wat die Heere in my hart geplaas het, vir my hierdie week, en ik hoop dat soos wat ik het met jou deel vir ochend, dat die Heere ook vir jou, in jou hart iets gaan los. Het is mijn gebed vir ochend. Nou kom ons wel gaan gespeel, ek um, Ek het uh, two fingers kiet kakkie hier, so. En um, ons gaan gaan, en uh, ons gaan sê, wie kan vir my sê, wat is hierdie ouse naam, Oh, net by the of hands, people, please. As if you are one. Albert Einstein, oom, as hy is ons vir jou a, a kiekat kie, en by jom kom al, asjeblief, man. Ok. Het is moedersdag, ok. Ek noem het maar net, het is moedersdag. Moedersdag. Sy het gesing, sorry, buddy. <laughs> nou, as jy Wikipedia was, dan um, so jy Na, nice, nee, nice. En die eerste dienst het die maal vir die kind het teruggegeen, gesê, nee, nie, hou jy om, jy was recht en, oh nie, ook. <laughs> As jy Wikipedia was, het die volgende woord Albert Einstein gesê, het jy gesê, Albert Einstein was a German-born theoretical um, physicist, widely acknowledged to be one of the greatest and most influential physicists of all time. Now, Albert Einstein was nog hulle ongelooflike ou, Maar wat het Albert Einstein en Maas in gemeen? Wat het Albert Einstein en Maas in gemeen? Ek het dit nie geweet nie, en daar ook het jy dit ook nie geweet nie, so ek gaan met jou deel. Albert Einstein het by Princeton Universiteit, Princeton University, het hy klas gegeen. En is ook by Princeton Universiteit, wat hy al sy deurbrake en, en alles gepubliseerd het, die, die relativiteitstheorie wat hy ontdek het, wat ons wereld, ons levens, alles verander het, um, het hy daar so ont ontwikkel, ontdek en gepubliseer. Um, Albert Einstein is een van die ouwens wat in een jaar het hy vier groe deurbrake gemaakt het, wat die jaar word bekend, staan bekend as the year of the breakthrough. Ok, wat hy alleenlik vier groe goed gepubliseer het, wat ons wereld vandag, waarin ons nog steeds leef, raak en verander het. Maar, as jy na Princeton Universiteit toe gaan, dan sal jy glad nie een standbeeld van Albert Einstein, nou kry nie, jy sal nie een monument, enig iets is dit, kry nie, jy sal niks weet van Albert Einstein nie. Want wat gebeur het, is Albert Einstein in die universiteit, het gepraat, en hy het vir hulle gevraad, dat hy soek nie een standbeeld van hom, by die universiteit nie, nie omdat hy kwaad was vir hulle nie, nee, 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 die Albert Einstein, sy hart, en sy uitkijk op die lewe was, dat hy wou eindelijk vir hulle, hy was eindelijk um, in debt to them, Sy hart was eindelijk dat hy vir hulle wou gesê het, baie, baie dankie, dankie dat jylle my die voorraag gegee het om hier so te kan praktiseer, om hier so te kan klas gee, om hier so te kan, te, te kan research doen. Want, want omdat jylle my een spasiekie hier by jylle gegee het, het ek die geleentheid gekry om een uh, 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 contribution vir die wereld te kan maak, so dat ek iets kon doen, hier so in hierdie wereld, so, so ek moet eindelijk vir julle dankie sê, julle moet nie vir my dankie sê, en een standbeeld opzet nie, een van die, van die slimste ouwens, wat nog ooit geleef het, wat het een van die grootste deurbrake, en die wereld verander het, dit is nogal, dit is nogal nederigheid op een ander vlak, is dit nie, ha? Huh? dit is nogal nederigheid op een ander vlak, dat, dat, dat hierdie ouwe, wat so briljant is, gaan en hy sê, nee, 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 ek, moet eindelijk vir julle dankie sê want jylle het my in staat gestel, om daarom een verskil te kon maak. Hoe ongelooflik is dit nie? Is dit nie hoe Maas ook is nie? Is dit nie hoe Maas ook is nie? Maas sal hulle arm stompies beklui vir jou. Nee, Maas sal hulle arm stompies toe werk vir jou. Maas sal altyd aan die achterkant wees, so lang as wat al gesin goed doen, so lang as al gesin floreer, dan is sy gelukkig. Sy wil nie voorwees nie, sy wil nie die licht op haar, laat skinne, ek onthoud toe ek nog een jong, mooi, mooi jong man was, nou is ek net, mooi, mooi, mom's goggles, en ek het mom's goggles, en ek sê na my kijk, mooi, nou is ek net mooi, ek onthoud, toe ek groot geword het, het ons groot geword, en, en ons, het het, ons het maar hand tot mond geleef, ons het, ons het nie baie breed gehad, en ons het, Ons, ons het maar net net gemaakt, elke maan, en my ma, wat sy gedoen het, ons, ons het in Jeffries baie ge, geblei, nou, nou Jeffries in daai tyd, donkie jare terug, nee, 
um, was, soos, was my eindelijk een surfers dorpie gewees. Okay. So, daar was nie een makens en een etkes en een steers, KFC, daai type goed nie. Dit was eindelijk een type dorpie van in november er aan nieuwe restaurante oopgemaak en in februari het hulle toegemaak. Dit was, dit was een trend. Okay. Dit was een trend. Daar da het nie baie aangegaan die rest van die jaar nie. Maar ons het al geblei en my ma het appeltaart en, en malvapoering verkoop en had ze nou geldjes gespaard. En dan, als ons nou genoeg gespaard het, dan was daar nou so, 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 so nou en dan, had ons nou baie toegekom. Jees, en dan was ek so'n winkie, ne? opgewonnen winkie, ne? wat so in elke hoekie wou, wou, wou gaan nat maak het, ne? van excitement, my sterkie het gewaai. En dan het ons nou baie toegekom, en, en dan sou my ma my nou na The Breach in Green Eikers toegevat het. En dan het ons nou daar in Eikers gaan rond kon ek nou hemp in een broek, of miskien net skoene, waar het ook al mag wees, kon ek nou gekoop het, en dan het ons breach toe gegaan, en daar was, die movies is, daar was op die hoek, was daar pizza hat, nee? pizza hat, pizza hat, McDonald's, pizza hat, nee? pizza hat was daar, en dan, het ons nou, een thick crust, dan kon ek een thick crust hawaiian, pizza met een groot kolde, nie klein nie, groot kolde, gekry het, en dan ons nou soos rijk mense gevoel. Baie, baie fancy, baie fancy, rijk. En dan het ons weer teruggegaan, Jeffrey's Barty, vir arme mense. Ons het daarom nie sê gehad. Maar die een ding wat ek onthou, so wat ek historisch ge- oor gedink het, die een ding wat ek onthou is, dat my maat nooit vir haar self iets gekoop nie. My maat nooit op haar self spandeer nie. Sy het altyd op, 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 op my spandeer. Sy het altyd seker gemaakt, ek het genoeg gehad. Sy het nooit op haar selfs van die reen. Ek onthou, um, jare later, toe ek in zijn taal getrouwd is, dat my ma bij ons kon keier, en ons het toen nou weer Green Eikers, de bridge toe gegaan, en daar was een plek, uh, Green Cross, nee, want skoene, speciale skoene, en gedis het, nou my ma, sy voete was, sy, ja, sy het net gesik om met haar voete, so, sy kon amper nooit skoene kry wat vir haar gewerk het, nie, haar voete was altyd seer, en ons gaan toe in de Green Cross in, en my ma trek hier die skoene aan, maar ek kon sien, Ek kon sien toe my maar haar skoene aantrek, nee? toe sy het asof engele hierdie skoene gemaakt het. Toe sy het aantrek, ek kon nou nog gezicht sien dat sy sê daar, en, en, en sy, sy kan het nie verwoord nie, maar sy weet dat hierdie, hierdie skoene is uit die jimmel uit, nou gestuur vaar. En ek sê vaar, ek, kan, ek sê vaar, ek is van tel sê, ek kan nie, dit is reg, ons sê vir die verkoopstame, ek sê moet het, box het ab, ons gaan het vat. En vir een half uur lang het ons in die winkel gestaan in strui. Nee? Van hoe my ma met ons beklaai, dat ons vir ons skoene wil koop, want ons moet ieder die geld hou en op ons spandeer. En hoe ek probeer om haar te kry om die skoene, en toe die wenselie, toe te hammer. Nee, dis ek, stamps. Die kvallige buffel, per tykje. Net gegaan, so ons nou klaar is, so sit het vir ons in, betaal, en dis my ma gekoop, want, want ons kom. Maar my maas hart was, was dit gewees. En, 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 en dit is maas, en dit is oma's, en dit is tannies. Julle, julle is so speciaal, dat, dat julle altyd eerder aan ander denk. En een, wo- een dag, en, en woorde is somtijds net te min, om rarig vir julle te sê, hoe ons julle waardeer. En, en, en weer eens wil ek vir julle van ons kant af sê, baie, baie dankie vir wie julle is. Ons is lief vir julle, en ek is hier eeuwig dankbaar. Dankbaar vir al die, vir al die maas wat ek al in my leven gehad het, Al die tannies en al die, al die, al die mense, al die oma's wat ek al gehad het, wat my gehelp het om so'n bykie verder elke keer in die leven af te kom. Maar met dit in gedachte, kom ons ons toe by ons skrifgedeelte. En dit is in handelinge 18 vers 1 tot 3 en 18 vers 24 tot 28 en later ook 1 Korintiërs 16 vers 19. En jylle kan op die skerm volg, het sê, Paulus het Athene verlaat in Korinthe toegegaan. Daar het hy Aquila ontmoet, een jood wat in Pontus gebore is. Hy, wat Aquila is, het kort tevore saam met sy vrouwe Priscilla uit Italië daar aangekom. Hulle is uit Italië weg, omdat keizer Claudius beveel het, dat alle jode Rome moes verlaat. Paulus het hulle gaan opsoek. Hy het by hulle ingetrek en saam met hulle gewerk, want hulle was tentmakers net soos hy. En dan is so rikkie later, nee, dis nie soos die volgende dag nee is soos een, een hele ruk later, dan lees ons dan vers 24, intussen het Apollos, een jood wat in Alexandria geboren is, in die feese aangekom, 
hy was een begaafde spreker en goed met die skrif uitleg. Hy het in die pad van die Heere onder rug ontvang en hy het met brandende geestdrif gepraat en ander nauwkeerig geleer van Jezus. Hy het echter net die doop van Johannes geken. Hy het self met vrijmoedigheid in die synagoge begin preek. En toe Priscilla en Akola om hoor, het hulle om een kant gevat en vir hom die pad van God nog duideliker uiteengesit. Toe Apollos na Achie toe wou gaan, het die geloviges om aangemoedig. Hulle het vir die geloviges van Achie geskryf dat hulle om moet ontvang. Daar aangekom het hy baie beteken vir die wat dier die genade van God gelovig geword het. Want hy het die jode in die openbaar krachtig weerlee en met die skrif verwees dat Jesus die Messias is. Ek wonder of jy al die name Aquila en Priscilla gehoor het. Ek wonder of jy al gelees het en, en rarig notiesie gevat het van hulle naam. Dok miskien het jy al die skrif gedeelte een paar keer gelees, maar amper hulle name gemis. Ons, ons, loop, ons lees amper so terloops van Aquila en Priscilla en eindelijk denk ek dit is hoe hulle dit so wou gehad het. Aquila en Priscilla is baie keer soos een Einstein en een ma, nee, hulle wil nie raak gesien word nie, hulle wil net hulle werk doen en hulle wil gebruik word dier die heren, hulle wil nie op die achtergrond wil hulle hulle rol vertolk. Maar as ek en jy is een bykie stilstaan by, by hierdie gedeelte, dan gaan ons vandag sien wat sy groot rol hulle eindelijk gespeel het. Ons sien hoe die heren hulle gebruik het op verskillende plekke, omdat hulle bereid was, beskikbaar was. Sien, Paulus kom van Athene af na Korinthe toe. En, en, en hy ontmoet van Aquila en Priscilla. Nou, Aquila en Priscilla was in die selfde bedrijf as hy, hulle tente gemaakt. So, dier die dag het hulle tente gemaakt, hulle het met leer en hulle het dit verkoop, en dan wat gebeur het is, is Paulus het aan die aand, het hy begin om die woord te verkondig, het hy gaan vertel van Jesus, het hy verskillende huiskerkies besoek en die, die synagoge gaan preek en mense geleer van Jesus. Aquila en Priscilla kom in Korinthe aan, want Claudius, die keizer Claudius, het in die jaar 49 na Christus, net een dag besluit, luister, hy is moeg vir al die immigrante, hulle moet moe, hulle, hulle is nie meer welkom in Rome nie, hulle moet gaan. En dan word Priscilla en Aquila eindelijk in, in die stad waar hulle, hulle huis gehad het, hulle vriende gehad het, hulle roots, nie? alles, hulle, hulle geloof, alles was daar, eeuwiskielik, moet hulle nie gaan. As gevolg van dat hulle jode is, as gevolg van dat hulle christen is, moet hulle, moet hulle gaan. En dan moet hulle net, hulle moet net verdwijn. En dan, en dan lees ons, dan lees ons dat hulle kom na in Korinthe, en in plaas van om, om kwaad te wees, God te blameer, dat hierdie nou moet hulle gebeur, christene te blameer, die kerk te blameer, wat doen hulle? Hulle gaan en hulle gaan skakel weer in, by een gemeente. Hulle gaan skakel weer in, Hulle deur is weer oop vir gelovig is en dan ook vir een ou met die naam van, van Paulus. In 1 Korintiërs 16 vers 19, die nieuwe levende vertaling, en ook so van die vers, het sê, Paulus is best om te skryf. Nou, Paulus skryf weer die briewe. Nee, en ons is lief, hy, 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 hy twee derde van die nieuwe testament het Paulus geskryf. En hy skryf van die briewe, skryf hy hier uit Priscilla hulle en Akola sy huis uit. En dan skryf hy hier, hy sê die gemeente is hier in die provincie, groet julle hartelijk in die Heere, saam met Aquila en Priscilla, en al die ander gemeente lede, wat in hulle huis by mekaar kom. Ha, hoe mooi is dit, ne? Al die ander gemeente lede, wat ook in hulle huis, hulle huis is oop, hulle huis is oop, en, en as gevolg van hulle huis wat oop is, is al klomp geloofig is, wat saam met Paulus, is hy bezig om hierdie verskil te maak. Bezig om mense in verhoudings te begin plaas. Jy sien, as ons lees, dan sien ons dat Paulus het vir Aquila en Priscilla gaan opsoek. Sê, hy het al nie geken nie, maar hy kom al in Korinthe aan, en dan sê dat hy het hulle gaan opsoek. So wat het vir my sê, is dat hulle het een reputatie gehad. Hulle het die reputatie gehad van, luister Paulus, as jy by Korinthe aankom, nee, soek vir Aquila en Priscilla op. Daai mens is sy huis is oop. Daai mens is sy harte is re. Daai mens is sal na jou kyk. Nou die slim mense, die slim mense, die navoors is nou, hulle beweer, dat Paulus van trend 18 maanden, vir die jaar en half, het Paulus by hulle in die huis geblei. Dit is nie een lang naweek nie. 
is nie een december vakantie, en hulle bly by die see, en eeuwiskielik om die familie, want hulle mis, jylle toch so verskrikkelijk baie, nie, maar hulle gaan weer huis toe nie, nee, bly vir die jaar, en, en 6 maanden, vir 18 maanden, bly hy, by hulle, in die huis, hy bly nie net by hulle in die huis nie, wat hy ook doen is, hulle nooi om in hulle werk in, hulle laat om toe, om saam met hulle, tente te maak, so dat hy ook een bestaan kan maak, hy deel, hulle deel, hulle werk, hulle inkomste, hulle manier om te oorleef, deel hulle met hom, hulle maak spaas hiervan, en dan stel hulle om in staat, dat hy in die aande, kan hy vir die werk, kan hy die boodskap gaan bring, kan hy die brieven skryf, wat ons vandag nog steeds lees, so dat die goeie nieuws van Jesus Christus, gedeel kan word, mense toegeris kan word, en bekeer kan, en al lees ons dit nie, al lees ons dit nie, um, kan ons uh, afleidings maak, nee, want ons is toch so goed met afleidings, is dit nie, nee, ons maak ons elke dag, maak ons afleidings, is dit nie, waar nie, nee, hy over hy neve kar gekoop het, wat daar oorkend jou huis bly, nee, hy moes die lotte gewen het, nee, hy moes die, hy moes die lotte gewen het, want ek ken, daar ook kan nie op sy salare so kar bekostig, nee, ons maak hy afleidings, nee, hy het die lotte gewen, moes wees, maar hoe anders te, nee, of, of, of vir die keer, dan so sê so, en dan staan ons hier, en ons drink koffie voor, en dan stap al iemand in, hoe, hoe, het jy geseen, het jy geseen, daar is moeilikheid, daar is moeilikheid, het jy geseen, hoe ver het hy voor haar ingestap, dan is hy lekker nie, ons moet bid vir hulle, hoor, ons moet bid vir hulle, want, hoe, hulle het baie lang, lang, hy is lang al in toekomst sy is, en jy kon sien, hy koppie was nie, was nie rustig nie, hoor, hy koppie was nie rustig nie, Daar is groot vir. Nee, ons, ons maak hy afleidings, nee. Of kinders doen goed op school. Mm, mm, mm. Ja, is om het, is moes, ja, van hy pa braai, moes die hele tyd som die onderwijsers. Nee, ja, dit is al kom hy kind daar is. Nee, ja, ja. ja. Arme kind. Hy oefen elke ochend, gym, hardloop, doen alles. Nou, ons hy pa braai saam met die onderwijsers, moet wees, is al. Nee, het gebeur, ons maak hy afleidings. Kom, ons maak hy afleiding in die Bijbel oor. Nee, Ons kan die afleiding maak, dat hierdie twee mense, as gevolg van hulle gasvrijheid, as gevolg van hulle huise, wat oop is, stel hulle vir Paulus in staat, om een boodskap te bring van hoop, en van liefde, en van genade, van Jesus Christus. En as gevolg van het hulle om in staat gestel het, om dit te doen, is die Heere bezig om mense sy levens te veranderen die wereld te verander, waar hulle geleef het, en ook ons wereld te verander. Ek onthou, toe Impetus nou nog jong was, en ons aan een schoolsal was, net die oork in die pad, onthou ek, dat daar was twee prachtige ou mensies, nee, prachtig. Hulle het gekom van, vars geland van Australië, van Hilsong, nee, het hulle gekom, hm, baie slim mense, nee, en ek onthou, ek onthou hoe ek hulle ontmoet het, Nee, een prachtige jong man wat hulle ontmoet en hulle ontferm, omself ontferm het oor hulle in die drake baai. En um, ek gaan nie die eer vat, dat dit is ook om hulle geblei het, omdat hulle my eerst ontmoet het nie, maar ek gaan sê dat ek denk het het een rol gespeel. En, en ek gaan nou vir jou sê, hoekom? Ek gaan nou sê, want of jy sê ek het hulle ontmoet, en vir hulle hallo gesê, en jy, as jy my al ontmoet het, en hallo by my gekryd, jy weet, jy weet, oké. Okay. Maar die ander ding, is, hulle het die soon nog toe kerk bijgewoon, toe ons in die saal was, en toe sien hulle hierdie jong, eiverige jong man, bezig om die saal te vee, nee, en hy vee al die papierkies, en die stoffies, en die blaarkies, hy vee met eiver, en met liefde vee hy, daar waar die mense moet sit, die blokke waar die mense gaan sit, vee hy, vee hy, vee hy, en hy vee al die gemos, alles vee hy, onder die verhoog in, waar die ander stoele gestaan het, wat die backups was, en daar jongman sy verdediging, hulle kon in haar stof en haar papiere gesit het, so hulle moest dankbaar gewees het, maar ek dink, hulle, Annieke en Eugene het gekyk en gesê, jo, hierdie oukie het hulp nodig, hierdie oukie het hulp nodig, hulle het gaan bid al oor, en hulle het die Heere sy stem gehoor, om impetus te kom, ek onthou Gerrit en, en Liesel hulle huis opgestel het, en waar Eugene en Annieke, by hulle in die kamer geblei het, in hulle huis, 
hoe, hoe die gasvrij daar was, hoe die gemeente sy gasvrij daar was, en die ondersteuning, en die liefde daar was, en nooit het die mense besef, daai tyd, dat daai gasvryheid wat hulle gegee het, vir 20 jaar later, daai twee mense, vier mense sal word, en een gesin sal word, wat in hierdie gemeente al soveel bedien het, en soveel levens geraak het, en, 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 en so deel van my leven, en my leven geïnspireer het. Nooit het daai mense daai tyd gedink, dat daai gasvryheid so effect sal gewees het, gehad het nie. En as ek die Heere eeuwig dankbaar, dat daar mense was wat gasvry was. Paulus is nie enigste persoon wat Akola en Priscilla ge, uh, ge, uh, ge, um, gehelp het nie. Later in handelinge, dan lees ons van, van dat hulle die feese toe gegaan het, ook maar onder moeilike omstandigheer, hulle moes daar toe gegaan het, en, um, en dan lees ons, dat daar was hierdie ou met die naam van Apollos, hy was een joodse christen, hy kom van Alexandria en Egypte af, en uh, hierdie stad was bekend in sy tyd gewees as die universiteitsstad, dit was soos die mekka van, 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 van universiteite, so, so ons kan die afleiding maak, dat Apollos was een intelligente jong man, en hy het die skrif, die oud testament, baie, baie goed geken, en kon het baie goed uitle, hy het ook geleer onder die Johannes die Dooper, hy is, hy is gedoop, en hy het die lering van Johannes die Dooper, en dan kom hy daar so in die feese aan, en hy is bezig om hierdie boodskap te verkondig, hy is, hy is intelligent genoeg om die, om die connectie te maak, tussen die oud testament, die Doop en Jesus Christus, en hy kom deel met die mense daar in die feese, maar, daar is so'n bykie gapings in sy opleiding, so'n bykie gapings in, 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 in dit wat hy verstaan rondom kerk. En dan gaan Priscilla en, en Akola, en hulle vat om een kant, toe hulle nooi om in, en hulle begin om om te leer, en hulle begin om om te vertel, so dat hy die, die boodskap van Christus beter kan verstaan. Maar dan wat hulle doen is, hulle stier om dan uit, en dan lees ons in die Bijbel hoe hy krachtig gebruik word, dier die Heere in mensese lewe. As ek dink oor die impetus story, dan onthou ek dat daar was een stadium gewees waar ons een leier gesoek het. Um, en ons iemand wou beroep het, en, en toe bestaan hy my als een jong pastoorkie daar, die gauteng, die aangekom. En, en daar was mense in ons gemeente wat hulle huis opgestel het, dat hierdie pastoor nou daar kan blij, want hy kom ons nou uitcheck en bykie kom kyk wat hy aangaan, hy het hulle huis opgestel, hy het om gaan haal by die lichthawe rondgerei, um, en, en hy het die dienste bijgewoon, hy het mense beleef, hy het die gasvrijheid van impetus op sy beste beleef, en in sy eie woorde, het hy al gesê, dat toe hy op die vliegtuig geklim het, en teruggevlieg het, het hy by homself gesê, nooit sal ek daan toe gaan nie, baie toe gaan nie, het ek dink nie, dit is waar ek moet wees nie, maar, maar wat hy nie besef het nie, is as gevolg van die, die gasvrijheid, nee, wat hy beleef het, en die mense, wat hy beleef het oor die nawe, is al saaikie geplant, was een saaikie in sy hart geplant, en, en hy is terug huis toe, en die Heere het begin om al saaikie nat te maak, en hy het by sy prachtige vrou aangekom, en hy het so begin, om sy te gesels, en saam te bid, en te hoor, Heere wat nou, En soos wat hulle gebid het, het die Heere gekom, en die saad wat geplant is dier die gemeente, en dier die gasvrijheid van die gemeente, het begin ontkem. En in Braamse eie woorde, dan sê altyd, toe hy die oproep gemaakt het, daai aand, was sy eerste woorde, ek het nooit gedink, ek sal het sê nie, maar ek kom. Nooit het die mense van daai naweek besef, dat die saad wat hulle gesaai het, dier hulle gasvrijheid, 20 jaar later, een gemeente gebouw sal word dier die leier in sy span. Een gemeente met een hart waar allemaal welkom is. Niemand perfect is nie, maar dat er gegloof word, dat dier die genade van God, enige iets moendlik is. Alles omdat al mense was, wat bereid was om gasvry te wees en gebruik te word waar hulle is. Akola en Priscilla, as ek na hulle levens kyk, dan, dan staan ek in verwondering, en in dankbaarheid. Ek is aan die verwondering en dankbaarheid, want ek is, ek is dankbaar dat die Heere hulle gebruik het. Ek is verwonderd, dat selfs met al die terugsla wat hulle gehad het, hulle vastgehou het aan die rots. Hulle vastgehou het, en hulle betrokken geraak het, waar ook hulle hulle self gevind het. 
vir julle by die huis, wat ook miskien in ander stede is, of so, ons waardeer dat julle so met ons volg, en net gaan gaan advertentie breek, nee, ek net gaan gaan met hulle chat, dankie dat julle ook hier is, maar, ek weet julle is daar ander kant waters, of waar julle julle self ook al mag vind, en impetus is lief vir julle, en ons is dankbaar dat julle ons volg, maar ek wil julle aanmoedig, ek wil julle aanmoedig, moet nie ophou om ons te volg nie, wees nog steeds betrokken, ons is lief vir julle, maar ek wil julle aanmoedig, gaan soek een gemeente, gaan soek een plek waar jy die Akola en Priscilla kan wees, so dat jy ook daar in een gemeenskap kan wees van gelovig is, so dat jy verskil kan maak, en die Heere jou kan gebruik daar waar jy is, want hy wil. Die Heere wil my en jou gebruik waar ons is, hier waar ons is, En as gevolg van Aquila en Priscilla sy betrokkenheid in hulle gemeente, het die Heere hulle gebruik om Paulus en Apollos sy levens rijk te maak en hulle in staat te stel om groot werk te doen. 1 Petrus 4 vers 7 tot 11 in die nieuwe levende vertaling begin en het sê die einde van alles is nabij. En dan so eindelijk in die opskrifie wat sê hoe jylle wat weet dat die einde nabij is moet leef. En dan sê het, Daarom moet jylle self beheers en nuchter wees. Dan sal jylle kan bid. Die belangrijkste van alles is dat jylle mekaar onselsichtig moet lief hee. Sulke liefde maak baie sondes toe. Die plek waar allemaal welkom is en niemand perfect is nie. Maar dier God, enig iets moendlik. Tweerens vers 9, ontvang mekaar in jylle huise sonder ondersteun om te klaar. Een ander vertaling sê, wees gasvry teen in mekaar, sonder om te klaar. Stel die huis oop, laat die groepe by mekaar kan kom. Vers 10, God het aan elkeen van julle een genadegave gegee, en met hierdie gaves moet julle mekaar dien, so dat God sy reik genade dier julle na mekaar toe kan vloe. Eerste boodskap wat Annekie gepreek het in hierdie reeks, ons allemaal het een gave, Amal het het alleen, die Heere het ons geblees daarmee, en hy wil hee, dat jy dit sal gebruik vir die tyd soos nou. Vers 11, het jy die gave ontvang om te preek, dan moet jy so preek dat God dier jou praat. Het jy gave ontvang om ander te dien, doen dit met die kracht en energie wat God jou gee. So moet God verheerlik word, dier dit wat Jesus Christus moendlik gemaakt het. Aan hom behoort al die heerlijkheid en kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Daarom vriende, vir ochend wil ek jou, ek wil jou aanmoedig. Ek wil jou aanmoedig dat jou gebed hierdie week sal wees, Heere, skep in my a hart van gasvry. Skep in my a hart om bereid te wees, om gebruik te word waar ek is. Ook is het tyd vir jou, ook is het tyd vir jou om jou huis oop te stel, so dat daar een groep mense by mekaar kan kom om vir mekaar om te gee en te kan groei in betekenisvolle verhoudings met God, met hulle self en met mekaar. Ook is het tyd, ook is het tyd vir jou om iemand oor te nooi. Iemand oor te nooi en een broekie te breek. Bekie brood te breek, bekie saam te keier. Ook is dit waar die volgende verhouding moet begin voordat ons hulle hierna toe nooi, nooi hulle na jou huis toe, en tenne vleisie. Elke zondag is daar koffie daar buiten. Elke zondag is daar koffie daar buiten, en ons spandeer geld aan lekker koffie. Spandeer geld aan lekker koffie, ek het gehoor, is die lekkerste koffie in die baai. Voor twee redes, nummer 1 is, het is vir net, and who doesn't love a free coffee, Maar nummer 2 is, daar is altyd lekker verhoudings wat gebeur, lekker gesprekke. Het is moedersdag vannacht, so ons het selfs koekies. Vat een koffie, vat een koekie. En maak jou, jou kringiekie oop en staan en begin om gasvry te wees met jou tyd, met jou glimlach, met jou aandag. Hierdie is jou geestelike huis. En ek wil vir jou die vrijmoedigheid gee, en die toestemming, en die uitdaging, dat ek wil jou nooi om hierdie week iemand na jou geestelike huis toe te nooi. Nooi hulle hier naartoe, na jou huis toe, en dan grijp jy lekker koffiekie vir jou en vir die persoon, en dan drink jy lekker koffiekie saam met hulle, en jy sing lekker saam met hulle, en jy leer lekker saam met hulle. 
en jy groei saam met hulle in betekenisvolle verhoudings. Want wie weet, wie weet, hulle mag ook misschien net die volgende Apollos of Paulus wees. Kom ons bid saam. Heere, dankie dat jy so getrouw is. Heere, dankie dat jy ons geroep het om saam met jy op hierdie reis te gaan. Dankie dat jy dit nie op jy eie doen nie. Heere, dankie dat jy elke liefie een van ons geblees het met die, met die talent en met die gave. Maar heren, dankie dat ons allemaal kan een gas vry wees. Heer, ek wil bid dat in ons harte die, die hartsel plaas van gas vry, dat ons sal mense nooi hier na hierdie huis toe en een koffie sal drink en sal keier en hulle deel van ons leven sal maak, dat ons gas vry sal wees met ons tyd en met ons liefde, met ons aandag. Nie met die bybedoeling, nie net met, want het is lekker hier en ek wil hier, jy moet het ook beleef. Dankie dat jy groot en almachtig Dankie vir vandag, dankie vir maas, dankie vir reen. Ons is lief vir jy, heren, en ek sê vir jy dankie, dankie dat jy vir ons eerste lief was, vir ons lief is, en dat jy vir ons altyd sal lief wees. Amen. En amen.